Hello, good evening, Laura and Natalie. How are you today? I see that Laura is having issues with the audio, I guess. Creo que good Natalie... evening, teacher. Good evening, Laura. How are you today? I'm fine. <laughs> <laughs> You're fine. With a lot of work? Um, yeah. Oh. Yesterday was complicated. Oh, yesterday was complicated. And what about today? Better than yesterday? Less complicated? <laughs> much better. Okay, much better. That's nice. And I see Lilibet and Eduardo are here. Thank you so much for being on time. Xiomara, too. Yo hablo Natalie, que veo que a ratos tiene como que se desconecta y se conecta. But, okay. So, thank you so much. We're going to start in honor to the people who's early today. So let me, uh, yesterday we were uh, practicing listening it, and you did a pretty good job with the listening, I recall, yeah. And after that, we had a conversation, which we didn't practice because of, uh, we ran out of time. Se nos terminó el tiempo ayer, so no practicamos la conversación. Um. And yes, to continue with the topic, remember, yes, we're talking about places and things, things that we can get in different places. We are using prepositions of a place. So we're going to start with the conversation. Let me share audio so that you can listen to it. Uh, well, you can see the picture here. So we have uh, a man and a He's, he has a he has a child there and there is a lady they are maybe downtown or maybe in the city i see that they look really worried parece preocupado yeah. and and the yes and the little kid too <laughs> so Let's listen to the conversation first, and then you tell me if there is any question in regards of the conversation that can be vocabulary or pronunciation. Any question, remember, you can do it. Page 87, exercise three, conversation. It's an emergency. Listen and practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Hmm, I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom, now. It's an emergency. Oh dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. That's the conversation that we will practice. Is there any question about it? No questions? Okay, I will play the recording once again and I'm going to stop after each um, interaction so that you can repeat at home. Page 87, Exercise 3, Conversation. It's an emergency. Listen and practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? public restroom. Hmm, 
I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom, now. It's an emergency. Oh dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Okay, I'll play the conversation once again so that you practice one more time and then we will go ahead with the role plays. Page 87, exercise three, conversation. It's an emergency. Listen and practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Hmm, I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom, now. It's an emergency. Oh dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Okay, let us start with the role plays. Volunteers? Eduardo? Okay, somebody else? We got Eduardo. Anybody else to practice with Eduardo? Laura, thank you so much. You can start, Eduardo. Okay. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Mm, I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom now. It's an emergency. Oh dear, well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? 
It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and, and First? Yes, it's across from the park. You can miss it. Thanks a lot. Okay, now let's change. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Mm, I'm sorry, I think I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Now it's an emergency. Oh dear, well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can you can miss it. Thanks a lot. Okay, excellent job. Perfect. You did a uh, something really nice is that you uh you made the proper intonation and that uh, that sounds very natural when you do the proper intonation. Uh, if dieron entonación de pregunta, utilizaron también los signos de admiración, eso hace que la conversación suene más natural. So, thank you so much, Laura and Eduardo. Let's see, the, do we have two more volunteers? Do we have two more volunteers to role play? Los pusieron breakout rooms porque a veces siento que ahí como que les da menos pena. Practican más. <laughs> okay, I have Lily Beth. A volunteer to practice with Lily Beth. Um, okay, tengo a Blanca y a Lilibet. Eh, puse mute porque hay, uh, un, hay música de fondo. Entonces, cuando eso pasa, nos bloquean los videos de YouTube por derechos de autor. Entonces, no sé quién tiene música al fondo. Pero sí, este, por eso los mutié. Si no hay música, Lilibet y Blanca, go ahead. Lilibet, Blanca. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Mm, I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom now. It's an emergency. Oh, you will the restroom in the apartment store on Main Street. Where on Main Street? It's on the apartment of May and um, First Avenue. On the corner of May and First? Yes, it's across from the park. You can miss it. Thanks a lot. Okay, very good. Uh, you can't miss it. Ese se puede unir. You can't miss it. You can't miss it. No te puedes perder. You can't miss it. Okay, let's yes. change now. You start, Blanca. Excuse me, can't you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Mm, I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son new a restroom. New is uh, emerging. Oh dear, well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of May and First Avenue. Oh, the corner of May and First? Yes, it's across from the park. You can miss it. Thanks a lot. Okay, excellent job. Thank you so much for participating. Thank you, uh, Lilibet and Blanca. You did a very good job. 
Now, let's see. The next part is a pronunciation exercise. Tenemos luego un ejercicio de pronunciación. And this is about compound nouns. Un nombre compuesto es, bueno, es un nombre que necesita o solo uno significa una cosa. Pero eh, ya compuesto de dos palabras significa algo diferente. Por ejemplo, gas. Gas es un noun. Y gas, pues, es gas. <ríe> pues, es algo, nosotros al decir gas, es como algo, no sé, puede ser un gas para cocinar, algo que no se ve. Um, es como combustible o algo. Pero si digo, eh, igual, si digo station, Solo estoy diciendo estación. Puede ser uh, estación de qué, de policía, de, de bus, de una estación de qué, de café. So, station es, tienen significado por sí misma, gas también. Si los unimos los dos, gas station, pues eh, significan, eh, hacen un solo noun y en este caso sería una estación de gasolina. A eso se refiere con los nombres compuestos. Si ven bookstore, book es libro. Store es tienda. If we say bookstore, es una librería. Y así, por eso se llaman compound nouns. Y estos, eh, la mayoría de ellos tienen el estrés en la primera sílaba. Eh, quiero ver, ahí donde está el puntito, como recuerdan, donde está la bolita esa, es donde hay un estrés, hay una fuerza de voz. En el caso de department store, department. Está en la segunda sílaba, el estrés. Voy a poner el audio dos veces o tres para que ustedes lo repitan en casa y practiquemos pronunciación de estos compound nouns que son lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Lugares. Page 87, exercise 4, pronunciation. Compound nouns. Part A. Listen and practice. Notice the stress in these compound nouns. Post office. Gas station. Restroom. Coffee shop. Drugstore. Bookstore. Supermarket. Department store. Page 87, Exercise 4, Pronunciation, Compound Nouns, Part A, Listen and Practice. Notice the stress in these compound nouns. Post office, gas station, restroom, coffee shop, drugstore, bookstore, Supermarket, department store. Okay, now that we listen to the pronunciation of these compound nouns, we have some sentences here. Tenemos cuatro oraciones en la que pues están estos compound nouns. Y el ejercicio es practicar las oraciones. Haciendo eh, el apropiado stress, right? For example, there is a restroom in the drugstore. There is a restroom in the drugstore. Volunteer to read the sentences? Voluntario para leer las cuatro oraciones que tenemos aquí? Eduardo, thank you so much. Um... There's a restroom in, in the drugstore. There's a bookstore in the department store. There isn't a post office in the supermarket. There isn't a coffee shop in the gas station. Excellent. Thank you so much, Eduardo. Another volunteer? Alguien más? Uh, Laura, thank you. There is a restroom in the drugstore. There is a bookstore in the department store. There isn't a post office in the supermarket. There isn't a coffee shop in the gas station. Very good. Thank you so much, Laura. 
Anybody else? Alguien más? Fatima, thank you. There's a restroom in a dog store. There's a bookstore in the department store. There isn't a post office in the supermarket. There isn't a coffee shop in the gas station. Okay, thank you so much, Fatima. I see that you're doing a very good job with the pronunciation here. Muy bien. Eh, so, no sé si hay algún voluntario más. He escuchado muy bien. Pronunciación, estamos bien. Utilizando el stress apropiadamente. So good. No more volunteers? Okay, we we'll continue to share here. Now, prepositions of place. Ya vimos un par de preposiciones de lugar. Estuvimos practicando in, on, at. Eh, ayer practicábamos, ¿cuáles practicamos ayer? Agregamos más preposiciones de lugar. Do you remember which one are? Oh uh, no. Under next to in front of and here we have some others. Aquí tenemos algo otras eh, que son las que vamos a estar practicando para ir incrementando el vocabulario poco a poco. A ver, el audio de estas propositions. Let's listen. Page 88, exercise 5, grammar focus. Prepositions of place. On. On the corner of. Across from. Next to. Between. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. Page 88, Exercise 5, Grammar Focus Prepositions of place. On. On the corner of. Across from. Next to. Between. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. Okay, so we have on, que habíamos discutido cómo usar on. Eh, on es para indicar que algo se encuentra sobre alguna superficie, ¿verdad? En este caso lo estamos utilizando para hablar sobre qué calle o sobre qué avenida están los lugares y así. Eh, on the corner of, si ustedes fijan ahí donde está la X, está señalando que on the corner of, es decir, en la esquina de. Eh, tenemos los ejemplos. Por ejemplo, con on tenemos the department store is on Main Street. Ahí nos indica que la tienda de departamentos está sobre la calle principal on Main Street. Eh, on the corner of. Tenemos, it's at the corner of Main and First. Ahí nos menciona las dos calles que eh, abarca esa esquina. Nos dice, está en la esquina de la primera, la calle principal y la primera avenida. It's on the corner of Main and First. Across from, aquí vemos en el dibujito, que es como decir al otro lado de, o al cruzar, across from. It's across from the park. Ahí está el, el ejemplo. It's across from the park. 
Eh, next to, eh, de las que habíamos agregado ayer, que es uh, junto a, o al lado de, o a la par de, it's next to the bank. Tenemos el ejemplo aquí. Between, between es cuando algo se encuentra entre dos cosas. Cuando usamos between, eh, eh, mencionamos qué es lo que hay a cada lado. Por ejemplo, ahí dice, it's between the department store and the restaurant. Menciona las dos eh, cosas, lo que está a cada lado. Entonces, recuerden, between es entre. Uh, creo que esta sería la nueva, between, across from, y on the corner of. Además, ya las habíamos visto. Mm. Vamos otra vez a la guía. Y en la guía tenemos este mapa. Dice, look at the map and complete the sentences and then compare with a partner. Vamos viendo este mapa, vamos a completar estas oraciones. Eh, hay que leer todo para más o menos ver qué tenemos aquí. Hay que ver el mapa. Tenemos gas, gas station. Aquí hay un parking lot. Uh, the Love Department Store, Doctor's Hospital, here is the Post Office, uh, Second Avenue Bookstore, City Bank, Maria's Restaurant, David's Drugstore, PJ Supermarket, Favorite Shoes, and this is Al's Coffee Shop, the Regency Movie Theater, I think I'm in most of the lugares. Y aquí también están los nombres de las calles. Park Street, Main Street, First Avenue, Second Avenue. Vemos el primer ejemplo que ya está hecho para nosotros. The coffee shop is on Second Avenue. Aquí vemos la coffee shop. Aquí está. The coffee shop. Aquí está la entrada a la coffee shop. Y nos dice it's on Second Avenue. It's y menciona the shoe store. ¿Qué preposición falta ahí? De las que vimos acá, tienen que ser de estas. On, on the corner of, across next from, to. next to, between. Ajá, next to, it's next to the shoe store. Okay. Vamos a responder el ejercicio y luego vamos a confirmar sus respuestas.
Are you ready to check the answers? Yes. Okay, great. So in number one, we already did this in number one. So, okay, in number one, we already had it. It was the coffee shop is on Second Avenue. Is next to the shoe store. Uh, what do you have for number two? The movie there is between Park and Main. It's across from the park. That is a good option. Uh, so, está bien como la hizo Corina. Se entiende. Es lo que vamos a. La opción que nota aquí el material es on parking main, across from the park. That's okay. Pero como la dijo usted, también es otra posibilidad. So good job. Thank you so much, Corina. Number three. Uh, volunteer for number three, the gas station. Across from the parking lot, it's on fields and center. Okay, so yes, we have the gas station is across from the parking lot. It's on the corner of Fertz and Main. Uh, the corner. On the corner of, but yes, it's it's okay. And we understand, se entiende. So very good. Thank you so much, Laura. And number four, the post office. Um, the post office is on the corner, on the corner of, oh, I put it on, the corner, on the corner of center and second is on, is next to, sorry. Yes, excellent. Thank you so much, Adarro. So those are the options that we have here. The post office is on the corner of center and second, it's next to the hospital. Thank you so much. And finally, number five. Number five. The van is between the restaurant and the department store. It's on Main Street. Excellent. That is correct, Lilibet. Thank you so much. The bank is between the restaurant and the department store. It's on Main Street. Good. Now, so to continue practicing, we have where are these places in the map? Ask and answer the questions. En el siguiente ejercicio, usando el mismo mapa, tenemos que preguntar por los siguientes lugares. The park. The drugstore, the bookstore, the hospital, and the shoe store. Así como se hicieron estas oraciones, y recuerden que se puede decir de varias maneras. Eh, so, aquí tenemos la pregunta, where is the park? Por ejemplo, tenemos la pregunta con the park, where is the park? Y aquí tenemos una posible respuesta. It's between park and first, across from the department store. Y así seguimos preguntando, where is the drugstore? Where is the bookstore? Where is the hospital? And where is the shoe store? Esto, bueno, aquí el ejercicio sugiere que sea en pareja, pero lo vamos a hacer en, en grupo para que pregunten y digan a dónde están esos lugares. Recuerden utilizar el mapa para guiarse y las preposiciones que están acá. Serían oraciones similares a las que acaban de, de completar. Vamos a dejar de compartir un ratito. Y lo voy a habilitar de un solo para que puedan compartir.
Hola. ¿Me escuchan? Hola, hola Lili Sí, sí sale mejor a lo, a, lo, a lo largo. ¿A lo largo? ¿Así no? Ajá. No, así casi no se ve. Vale. Así entonces. ¿Así? Sí, así está bien. Vale. Comienza usted. Le pregunto. Vaya, pregúnteme. Bye. Uh, what is the... Ay, ¿Cómo se llama la de zapato? The favorite shoes. ¿Cómo? What is the favorite shoes? Ah, the favorite shoes is on Second Avenue eh, across from the PNG supermarket. Ok. Ahora, Katherine está, ¿verdad? ¿O ¿Quién es la que estaba con nosotros? Creo sí, Katherine. Que... No sé si sigue usted, Katherine. Sí, sí. Hola. Este, sí, aquí no hay preguntas. A como usted quiera. Um... Lo que podemos hacer, si de, como Eduardo respondió, que Eduardo le preguntó, si le preguntó, que él, que, que, perdón, que, que le responda a él, esa que haga la pregunta y así nos vamos turnando. Ah, okay. ok, ah, pues pregunto yo. Eh, where, eh, where is the Luz Department Store? The Luz On the corner of the main steep and next to the city bank. Yes. Yes. Sí, así. Okay. On the corner of May and Park Street, Park Street, and across from City Bank. Okay. Eduardo. Where is the King Kirello? Si quiere, lo hago yo.
o Edwin? Hola. Lea yo o necesita ayuda. Uh, lo puse así como is next to postal office a uh, Chrome Frost um, que dice ahí Love Department Store pero no sé si está bien. Eh, eh, la porfa. Perdón. Uh, El yo hospital, la contesté ¿va? así como is next to a uh, postal office a cross front um, Luf Department Store. Quizás en la cross front. No estoy segura porque tienen que estar como súper enfrente. Y esa uh -huh. es como la parte de atrás de, de la tienda. Pero podría de sustituirla por el ah, on ya vi, Center ya. Street. Ajá. Uh -huh. Pero ahí solo le puedo poner on center street. Sí. Ajá. It's on center street. Okay. It's on center street. Uh -huh. Entonces, no sé quién falta con la shoe store, con la zapatería. Corina, ¿verdad que usted dijo la bookstore? O blanca. Corina hizo la de bookstore. Ah, ok. Uh -huh. No yeah. sé si blanca está de oyente. ¿Sí? Casi no se le oye. Pero si quiere, dele con la zapatería. ¿No sería is between? ¿Between? No, porque no está como entre algo. De hecho, está en la esquina. Y ahí sí le podríamos poner así como x It's on the corner of Second Avenue, ¿o no? Eh, tendría que ser, it's on the corner of Second Avenue and Main Street. Ok. Y ahí sí podemos usar el, it's across from the supermarket, porque sí está enfrente. Ajá. Uh -huh. O también... It's okay. across from movie theater. Porque también está enfrente. Pero también se podría decir como next to a uh, Isles Coffee Show. Porque ah, está sí, ajá, uh -huh. también. Next to Coffee Show. Uh -huh. Ah, sí, es verdad. No la había visto. Sí, sí, sí. Ni se ve, es verdad. Ahí sí. está la, la cafetería. Ese sí tiene como varias opciones. Sí. Aunque viéndolo así, como... Sí.
Okay, everybody is back again. How was the practice? How do you feel that exercise? Is it easy to say directions, addresses, and places? Was it easy, difficult? So, so, what do you think? So, so, teacher. Nosotros teníamos una duda con mm -hmm. el between. Porque es correcto poner en el caso de la zapatería. Eh, it's between the shop and Main Street. O el between solo se puede ocupar entre establecimientos. Están entre establecimientos y pues lo pueden usar también en las calles, que no es muy común, pero sí se puede. Ah, ok. Uh -huh. Gracias. Ok, ¿any other questions? Yo creo que sí se dieron cuenta que se pueden decir de diferentes formas, ¿verdad? Para llegar a un lugar. Yes, so that is important. Eso es importante. Bueno, vamos a chequear asistencia antes de seguir. Tenemos todavía contenido que cubrir. Vamos a decir presente y si de ser posible, ¿verdad? Encender sus camaritas. Andrea María. Presente. Okay. Blanca Luz Joven. Present. Beatriz Escalante. Claudia Stephanie Funes. Corina Yamileta Alfaro. Present. Luis. Eduardo Luis Santillana. Present. Edwin Marvin Montoya. Present. Okay. Fatima Claribel Majano. Present. Okay. Irvin Alexis Aguirre. Jacqueline Michelle Guevara. Catherine Stephanie Pérez. Present. Okay. Laura Regina Andrade. Present. Okay. Lili Betel Carmen Alfaro. Present. Okay. Luis Omar Ortiz. María Guadalupe Mexicano. Natalie Mireya Escobar. Rosalinda Portillo. Y Xiomara Marisela Mariona. Present. Ok, thank you. Ok, let me continue sharing. We have a listening exercise to continue with today's context. Tenemos eh, un listening. Yes, is where is it? I'm going to play the listening and you will use the map. Tienen que ver el mapa que dice ahí ejercicio 5, que es exactamente este mapa que acabamos de estar utilizando. Es este, ¿verdad? Entonces, viendo ese mapa en su material, Van a identificar los lugares para este listening. Eso está en la guía también. Entonces, las indicaciones. Look at the map in exercise 5. Ya vimos cuál es ese mapa. Perdón. No sé si pasó el Dice que me sacó de la reunión y ya no podía entrar. Ok. Sí, me di cuenta. Ajá, le tomé, le tomé la asistencia y la puse ahí en cuenta porque sí me di, vi que Muy se bien. desconectó. Uh -huh. Gracias. 
Sí, no se preocupe. Gracias, Carol, Corina. Carolina, es, sí. Eh, veamos, look at the map in exercise 5. Veamos, eh, ya es el mapa que ya les acabo de mostrar nuevamente. Listen to four conversation. Where are the people going? Van a escuchar las eh, cuatro conversaciones, como dice acá, y tienen que poner a dónde es, es que va la gente. ¿okay? Viendo el mapa, o sea, van a escuchar la conversación y van a decir, ah, van para tal lugar. Y ahí lo van escribiendo, conversación uno, dos, tres y cuatro. Les voy a poner el listen en unas tres veces. Y recuerden que tienen que ver el mapa para ubicarse a dónde es que van las personas. Ready? Page 89, exercise 6. Listening. Where is it? Look at the map in exercise 5. Listen to four conversations. Where are the people going? 1. Hmm. I think it's on Main Street. Is it near the Regency Movie Theater? Yes, it is. It's right across from the movie theater. Oh, yeah, yeah. There's a restaurant there. Right. It's between Maria's Restaurant and Luff's Department Store. 2. Is it near Maria's Restaurant? Yes, it is. It's on 2nd Avenue, next to the supermarket. P&J Supermarket? Yes, it's on 2nd Avenue between Main and Center. Okay, thank you very much. 3. Where is it? Well, it's near the movie theater. So it's on Park Street? No, it's on Main Street, next to the bank. Is it on the corner of Main and 2nd? Yes, it is. It's across from the supermarket. Thanks. 4. Is it near the bookstore? No, it isn't. It's on 2nd Avenue, across from the movie theater. On the corner of Main and 2nd Avenue? Yes, that's right. It's next to Al's coffee shop. Okay, thanks. Page 89, Exercise 6. Listening. Where is it? Look at the map in Exercise 5. Listen to four conversations. Where are the people going? 1. Hmm. I think it's on Main Street. Is it near the Regency Movie Theater? Yes, it is. It's right across from the movie theater. Oh, yeah, yeah. There's a restaurant there. Right. It's between Maria's Restaurant and Luff's Department Store. 2. Is it near Maria's Restaurant? Yes, it is. It's on 2nd Avenue, next to the supermarket. P&J Supermarket? Yes. It's on 2nd Avenue, between Main and Center. Okay. Thank you very much. 3. Where is it? Well, it's near the movie theater. So it's on Park Street? No, it's on Main Street, next to the bank. Is it on the corner of Main and 2nd? Yes, it is. It's across from the supermarket. Thanks. 4. Is it near the bookstore? No, it isn't. It's on 2nd Avenue, across from the movie theater. On the corner of Main and 2nd Avenue? Yes, that's right. It's next to Al's coffee shop. Okay, thanks. Page 89, Exercise 6. Listening. Where is it? Look at the map in Exercise 5. Listen to four conversations. Where are the people going? 1. Hmm. I think it's on Main Street. Is it near the Regency Movie Theater? Yes, it is. It's right across from the movie theater. Oh, yeah, yeah. There's a restaurant there. Right. 
It's between Maria's restaurant and Luff's department store. Two. Is it near Maria's restaurant? Yes, it is. It's on Second Avenue, next to the supermarket. P and J supermarket? Yes, it's on Second Avenue between Main and Center. Okay, thank you very much. Three. Where is it? Well, it's near the movie theater. So it's on Park Street? No, it's on Main Street, next to the bank. Is it on the corner of Main and Second? Yes, it is. It's across from the supermarket. Thanks. Four. Is it near the bookstore? No, it isn't. It's on Second Avenue, across from the movie theater. On the corner of Main and Second Avenue? Yes, that's right. It's next to Al's coffee shop. Okay, thanks. Okay, number one, what do you have? The bank. The bank. Correct. That is correct. Thank you so much. It's the bank. And number two? It's a drugstore. Excellent, that's correct, the drugstore. Number three. A volunteer for number three. Number three. Nobody has it. Nadie la tiene. Number three. Maria's restaurant. That is correct. Thank you so much, Lily Beth and Laura. That's Maria's restaurant. And number four. A shoe store. A shoes. A shoe store. That is correct. Excellent. That's a shoe store. Now, well, you completed the listening and you did an excellent job. So I think that was um, not really easy, but you did it. Excellent. Now, to continue with the topic of addresses and places, how to use propositions of place. Uh, we have some more here. It we uh, we have the ones that are in bold are propositions of place. For example, among, in front of, near, past, among, in front of, near, past. Any question? No questions about this vocabulary? What does among mean? ¿Qué es among? ¿Cuándo utilizaríamos among? Um, the among is... Es como entre nosotros. Como el en, juego. <laughs> uh, 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 básicamente, pero... Pero si es de lugar, sería como... Entre... Como entre, ¿qué? Entre esto y lo otro, por decirlo así. ¿Similar a between? Mm, ajá. Uh, sí, ajá. So, significan entre. La diferencia es que between es entre dos cosas. Entre esto y lo otro, como decía. Y among es entre varias cosas. No entre dos, sino que entre varias. Entre un ah, grupo. Okay. Ah, ok, ok. Esa es la diferencia de between y among. Y vemos aquí, el par, dice, where is the park located? Y dice, it is located among many places. Está ubicado entre varios lugares. O sea, que hay varios establecimientos ahí 
Entonces está entre varios lugares. Esa sería la diferencia. Cuando start between, cuando es entre dos cosas. Among, entre un grupo de cosas, entre varias cosas. Eh, y pueden ser personas también, así como en el juego, ¿verdad? <ríe> eh, where is the sport palace located? It is located on Bar Barry's Street in front of the park. Ya habíamos said in front of. Así que esa pues sí, así que tenemos claro el significado. Let's see the next one. Where is the mall located? It's located near the restaurant. Cerca del restaurante. Where is the church? It's located past the school. El past es como pasando tal, pasando de tal parte, ¿verdad? Eh, y tenemos algo, otras más aquí que es along, que es a lo largo, a lo largo, along, in front of, se repite, behind, que ya habíamos visto que behind es atrás, esa la vimos ayer, behind, behind es atrás, eh, next to, también la estudiamos ya ayer, between, ya, yeah, pues también, across, es al otro lado o al cruzar, ¿verdad? Past, ya dijimos que es pasando de tal parte. Y under, que también estudiamos ayer, eh, que era under, like, for example, debajo de algo, ¿verdad? Under. Y aquí tenemos algunas eh, pequeñas conversaciones. It says, Eduardo. Eh, teacher, around the corner, y podría ser otra. Esa es otra, sí, around the corner. Es como de, decimos en español, a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Como que hay que dar la vuelta a la esquina y ahí está el lugar que andamos buscando. Ese es around the corner. No es en la esquina, porque cuando está justo en la esquina es on the corner. Y around the corner ya es al darle la vuelta a la esquina alrededor, around the corner. Uh -huh. Good one. And... Uh, sí, hay mucho vocabulario eh, para decir la ubicación de los lugares y así que vamos, uh, vamos aquí inyectándolo de a poquitos. <ríe> y dice acá, complete the conversations using a preposition from the box. Go to page 39 and look at the map. En la página 39 que tenemos ahí, el mapa al que se refiere este ejercicio es al de la... El material de la plataforma, que creo que es el primerito que está aquí arriba, este. Entonces, viendo este mapa, es que tenemos que completar ese ejercicio que está ahí. Ya me perdí. Este. Uh -huh. Viendo ese mapa, the sport palace is, y dice the bank. Entonces, volvemos y a ver the Sport Palace y dice The Bank. Aquí está The Sport Palace y aquí está The Bank. Entonces, ¿qué tendríamos que usar ahí? ¿Qué preposición? In front of. Exacto. The Sport Palace is in front of the bank. In front of the bank. Y así completamos el number two, three, and four. I'll give you time for you to complete them.
Okay, let's see. Uh, volunteer for number two, the city hall is. Uh, the city hall is between the church and the book and the book world. Excellent. Thank you so much, Eduardo. That's correct. The city hall is between the church and the book world. Number three, a volunteer for number three. Volunteer for number three, the restaurant is. Volunteer. Está difícil, teacher, pero yo estoy entre Alon and Fast First Avenue, pero de las que usamos antes para mí es On First Avenue. O sea, las de la cajita no hay para usar. Ajá, so the restaurant and... and... Eh, it's on First Avenue. Creo que era la más. Uh, yeah, on First Avenue. Porque el along y el pass, sí no siento que, que den. O sea, al menos de las opciones de la, del recuadro. Exacto. Sí, la mejor opción es on. Es la que pega mejor ahí. Yes. Thank you so much, Laura. Number four, the church and the city hall are? In front of. Yeah, can be in front of. 
the park. Okay, so that was uh, pretty easy. Or oh, across the park. Teacher. Podría ser también across from the park. Of the park or across from the park. Okay, to continue with uh, the vocabulary and practicing, para continuar practicando, tenemos eh, para el vocabulario, porque vamos a estar con este vocabulario, eh, de las top three attractions in New York City. Estas son las, las top eh, atracciones turísticas de Nueva York. Son estos lugares que vemos acá en la pantalla. Les voy a poner el audio para que escuchen la pronunciación y lo practiquen en casa. Eh, siempre en micrófonos off para hacer el ejercicio. Y eh, bueno, esos son los nombres de lugares. Así que así como significado, bueno, es, son nombres propios. Así que solo es eh, para la pronunciación porque estos lugares eh, son mencionados en las conversaciones que vamos a practicar. Page 89, Exercise 7, Snapshot. Top Tourist Attractions, New York City. Listen and practice. The Empire State Building, Grand Central Terminal, Central Park, Times Square, Rockefeller Center, the Statue of Liberty, page 89, exercise 7, snapshot, top tourist attractions, New York City, listen and practice. The Empire State Building, Grand Central Terminal, Central Park, Times Square, Rockefeller Center, the Statue of Liberty. Page 89, Exercise 7, Snapshot. Top Tourist Attractions, New York City. Listen and practice. The Empire State Building, Grand Central Terminal, Central Park, Times Square, Rockefeller Center, the Statue of Liberty. Any question about the pronunciation? Preguntas, está fácil, pronunciación. Very difficult. No questions, no comments? Okay, so let's listen to this conversation. We're going to practice it. And then we have more propositions vocabulary. So we're going to listen first this conversation and after that, we're going to uh, practice maybe in a uh, breakup rooms. So let's listen first. Page 89, exercise eight, conversation. Is it far from here? Listen and practice. Excuse me, ma'am, can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Any question? Uh, 
solo el mom um, ¿Qué hace referencia? Eh, ya, yeah, that is a French word. Esa es una palabra francesa. Es como eh, madame. Ah, ok. Madame. Any other question? Teacher and wall, wall up. Eh, ¿Qué es lo que le quiere decir? Wall up. Just wall up. Ok, walk up. Es, ah, walk up. Uh, walk, como el China walk. <ríe> walk up. Walk up. Ese es como decimos, camine hacia arriba. <ríe> Ese se referiría, el caminar hacia, eh, como una calle hacia arriba, walk up. Y, y lo opuesto es walk down, es como ir caí abajo, caminar hacia abajo, caí abajo, walk down y walk up. Es parte de las preposiciones que vamos a estar agregando para dar direcciones. Second question. Any other? Tenemos alguna otra pregunta. Can you repeat? Eh, use walk up. Walk up Fifth Avenue to Fifty Street. Yes. Mm -hmm. no. Yes. Just walk up Fifth Avenue to Fiftieth Street. Que casi lo escuché lo mismo y no hallaba ahí como. This is the fifth, y la otra es fiftieth. Fifth. Yes. Y el ajá, uh -huh, ese es como el número ordinal. Ajá, uh -huh, fiftieth. Fiftieth Street. Thank you. Mm -hmm. And any other question? Les voy a poner el audio dos o tres veces. Eso es, hay palabras que son un poquito complicadas, como por ejemplo la de la catedral que es Cathedral, St. Patrick's Cathedral. Y algo otras frasitas como la que mencionaba Corina, walk up, eh, las que mencionaba Lilibet, fifth and fiftieth. Um, eh, hay algunas para ahí que pues nos pueden, uh, eh, un poquito, solo es práctico. Entonces se los voy a poner tres veces antes de ir a los breakup rooms. Page 89, exercise 8. Conversation. Is it far from here? Listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Page 
Page 89, Exercise 8, Conversation. Is it far from here? Listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Page 89, Exercise 8, Conversation. Is it far from here? Listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Okay, now I think that you're ready for the breakout rooms. Vamos um, a ir a los breakout rooms. Creo que ya están listos para practicar. Recuerden que esto ya solo nos quedan que dos días más de clase y terminamos el módulo. Así que pues aprovechar, ¿verdad? Las últimas prácticas del módulo y eh, de paso recordarles, ¿verdad? Que el viernes se hace la encuesta de satisfacción y esa se hace en clase para evitar equivocarse porque la encuesta es parte de los tres requisitos para que obtengan su certificado y si se manda mal ya no hay chance de volverla a enviar es, es solo una vez así que para evitar cualquier inconveniente la vamos a hacer durante la clase del viernes igual si tienen algún tema que quisieran que repasemos que sientan que les costó me lo pueden hacer saber para hacer un repaso final el viernes eh, y si no tienen alguno en mente ahorita, tal vez repasar las guías que hemos visto para que tal vez digan, ah, este tema sí me acuerdo, me, me hizo eh, como difícil, etc. Que vamos a los breakout rooms y a practicar.
No sé si sigo yo o, o Corina quería. Si quiere usted, Xiomara. Es bien. The woman. Just walk a Fifth Avenue to 15th Street. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? If right behind you, just turn around in the look up. Eh, cambiamos. Sí. Entonces sería yo en el turista. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to Patrick's Cathedral? Just walk up Fifth Avenue to Fifth Street. St. Patrick's, it's on the right. It is near Rockefeller Center. Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is Empire State Building? It is far from here. It's right behind you. Just turn around and look up. Me cuesta igual pronunciar este, sí. varias palabras. <risas> eh, si quieres, Corina, ¿cómo se puede? Ah, no. <risas> ¿Quiere empezar ahora usted? Vaya. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do you I get up to... San Patrick Cathedral. Just walk up Fifth Avenue to Fifth Street. San Patrick's is on the right. It is near Rockefeller Center. Yes, it's right across from the Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it for from here? Yes. I know it's right behind you. Just turn around and look up. Ahora si quiere, entonces cambie con la siempre. Teacher me sacó de la sala. Cuando intenté compartir, no sé si aquí también podemos practicar o nos unimos a un grupo. Si gustan, pueden practicar desde acá porque puede hacer que sea problema de internet, entonces la va a seguir sacando. Si hay alguien más disponible para practicar con Lilibet, Blanca, Fátima, Catherine. Nadie. Eh, no logró practicar con nadie entonces. Ah, co compartiendo pantalla estaba. Cuando ah. de un solo me sacó porque estaba con Edwin y, y Eduardo. Ok, ok, comprendo. Bueno, ya van a venir por ahí, vamos a... A ver.
todavía eso no se hace. Pero todavía hay gente en los breakout. Ya casi están volviendo a todos. Ok, uh, al, algunos compañeros tuvieron problemas para unirse a los breakout rooms, los sacó de la sala. Eh, quisiera saber si hay algún voluntario o voluntaria que quiera hacer role play con Lily Beth. Thank you, Corina. Okay, Lily Beth, you can practice with Corina. You can start. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get get up get get to Saint Saint Patrick's Cathedral? Just walk walk up Fifth Avenue to Fifty Fifty Street. Saint Patrick is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And what is that in Paris State Building? Is it far from here? It's right behind behind you. Just turn around and look up. Now you can change the switch world. Excuse me, man. Can you help me? How do you uh, I get up to San Patrick Catrida? Just walk up Fifth Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. It is near Rockefeller Center. Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right, it's right behind you. You store around and look up. Okay, you did it excellent. Thank you so much, uh, Karina, for helping with Lilibet. And thank you, Lilibet, so much for practicing as well. No sé si hay alguien más que quisiera practicar. No. Okay, so we continue with the content. And uh, aquí está cómo hacer la, la, hay dos maneras diferentes de preguntar cómo llego a, a tal lugar. Por ejemplo, aquí tenemos how do I get to? Es como decir cómo llego. ¿Cómo llego a tal parte? How do I get to? En este caso, el ejemplo, Rockefeller Center. Y how can I get to? Es básicamente lo mismo. Es cómo puedo llegar. Eh, ambos es, pues, el, el mismo fin, ¿verdad? Preguntar cómo llegar o cómo puedo llegar es lo mismo. So, eh, pueden usar cualquiera de las dos para preguntar cómo llegar a algún lugar en específico. Eh, y aquí hay más proposiciones, más expresiones para uh, dar direcciones. Vamos a escuchar y luego pues eh, se los voy a volver a poner para que practiquen las eh, proposiciones estas. Compartir sonido otra vez. Ok. Page 90, Exercise 9, Grammar Focus. Directions. How do I get to Rockefeller Center? Walk up Fifth Avenue. Go up Fifth Avenue. Turn left on 49th Street. It's on the right. How can I get to Bryant Park? Walk down Fifth Avenue. Go down Fifth Avenue. Turn right on 42nd Street. It's on the left. Okay, I'll play the recording once again so that you can repeat. Eh, eh, vamos a ponerlo otra vez para que puedan repetir, pero eh, vamos a definir el significado. Yo sé que algunos están bastante fáciles, <laughs> eh, pero igual vamos a hacer eh, por aquí es que por la duda, ¿verdad? <laughs> Walk up, ya habíamos dicho que es uh, caminar o ir hacia calle arriba, como decíamos. Se puede decir walk up, 
en caso que la persona vaya a pie caminando, ¿verdad? Entonces le, le decimos walk up uh, en este ejemplo, quinta avenida, walk up fifth avenue, o go up sería vaya, vaya, eh, vaya hacia arriba, ¿verdad? Que decimos go up, eh, por si no va a pie o, 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 o simplemente no especifica si va a pie o en carro o cómo, so es go up, vaya hacia arriba. Eh, y walk, si ya es específico, caminando, ¿verdad? Eh, turn left on y menciona la calle. Turn left es girar a la izquierda. Y luego para decir, indicar está a la derecha, está a la izquierda, es, utilizamos it's. It's on the right, it's on the left, etc. Eh, veamos aquí, están como los casos y al, al, al contrario, ¿verdad? Aquí decíamos walk up, eh, lo contrario es go, walk down, es camine hacia abajo, camine calle abajo, etc. O go down, que es vaya hacia abajo. Ahí sí ya no especifica si caminando o si va en carro, etc. Es go down. Eh, turn left, decíamos gire a la izquierda. El opuesto es derecha, turn right. Y luego, pues para indicar está la izquierda, it's on the left. Les voy a poner el audio una vez más para que repitan en casa por pronunciación. Eh, y luego, pues practicamos un poquito más. Page 90, exercise 9, grammar focus. Directions. How do I get to Rockefeller Center? Walk up Fifth Avenue. Go up Fifth Avenue. Turn left on 49th Street. It's on the right. How can I get to Bryant Park? Walk down Fifth Avenue. Go down Fifth Avenue. Turn right on 42nd Street. It's on the left. Page 90, Exercise 9, Grammar Focus. Directions. How do I get to Rockefeller Center? Walk up Fifth Avenue. Go up Fifth Avenue. Turn left on 49th Street. It's on the right. How can I get to Bryant Park? Walk down Fifth Avenue. Go down Fifth Avenue. T turn right on 42nd Street. It's on the left. Okay, do you have any question?
about the vocabulary or the pronunciation the which is practice preguntas no hay preguntas okay i know that it's just um estas la mayoría pues son nuevas y eh, vamos a practicar primero walk up go up means the same aquí nos dice que walk up y go up significa lo mismo um, walk down y go down también significa lo mismo entonces tenemos aquí Bob doesn't know the city at all okay? nos dice que Bob no conoce la ciudad para nada um, vamos a correr vamos a corregir las direcciones de Bob eh, escribiendo lo opuesto de lo que él dice veamos aquí cómo está el ejemplo how do I get to the library Bob dice, walk up Park Avenue. Entonces, tú, donde dice tú, es donde nosotros lo corregimos y dice, no, don't walk up Park Avenue. Walk down Park Avenue. Ok, que está bien o oh, quedó claro. Por lo menos creo que tenemos tiempo para hacer este primer ejercicio antes de terminar la sesión de ahora. Creo que por lo menos podemos hacer una más, ¿verdad? How can I get to the park? Turn right on Main Street. Sería, no, don't turn right on Main Street. Mm -hmm. Turn left on Main Street. Excelente. That is correct. No, don't turn right on Main Street. Don't turn right on Main Street. Y sería turn left. Lo opuesto, ¿verdad? Turn left on Main Street. Ok. Muy bien, ya tenemos uno. Y pues el tres eh, nos faltaría por ahí, no sé si. Creo que esto sí. Ya. How do I get to the post office? Go down First Avenue. And then it says it's on the left. Tenemos que darle el opuesto de esas dos. Eh, mañana es jueves ya y todavía tenemos algunos ejercicios para seguir practicando. Eh, vamos a dejar este para mañana. Antes quisiera saber si tienen idea de uh, si quieren algún repaso en específico para el viernes o si le agrego más sobre las direcciones, que es el último tema que estamos viendo. Para tener idea, si terminamos con esto mañana jueves con las paginitas que nos faltan y el viernes vemos algún repaso de alguna otra cosa o eh, ustedes dirán. Quizás los números, teacher. Los números, hemos visto nada más los ordinales, ¿verdad? Para uh -huh. las calles se utilizan los... Ah, perdón, los cardinales vimos, los cardinales, los que son uno, dos, tres, cuatro, ¿verdad? Uh -huh. Y para las calles y todo eso se utilizan los ordinales, que es como si primero, segundo, tercero. Eh, creo que sí puedo ponerles los dos para mañana. Yo creo que alcanzamos con las que nos quedan y ponerles números. Eh, voy a anotar por acá. Eh, ¿Algo más que se les ocurra? Por ahorita no. Bueno, les queda de tarea revisar eh, las guías para mañana y este, si encuentran algún otro tema por ahí que, que se les haya dificultado, me lo hacen saber y yo con gusto eh, preparo algún repaso para el viernes. Y si no, pues seguimos eh, con lo de las direcciones o hacemos algún repaso general para el viernes. ¿Ok? 
So thank you so much for joining and I hope to see you tomorrow. Take care and have a good rest. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Sleep well.